कॉलेज स्कूल के दिनों में हम सभी को कॉलेज ज्वाइन करने की बड़ी उत्सुकता बनी रहती है अगर मैं कहूँ कि ये हायर स्टडीज की तरफ हमारा जज्बा है तो ये सरासर झूठ है मैंने भी कॉलेज बंक करके अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने के कई सपने देख रखे थे वो क्या है ना आजादी जब तक मन मांगी मुराद रहती है ना तब तक ही सही लगती है एक बार ये हाथ लग जाए तो खुद संभलने और इसे संभलने का संतुलन कई लोगों का अक्सर बिगड़ जाता है ठीक जिस तरह मुझे चाहिए था मुझे बॉम्बे के एक कॉलेज में एडमिशन मिल चुका था इसका मतलब है कि मुझे रोज दो घंटे की यात्रा एक तरफ तय करके कॉलेज जाना पड़ता था कुल मिलाकर दिन के चार घंटे मेरे लोकल ट्रेन में ही गुजरते थे शायद इसीलिए माँ ने घर पहुँचने की डेडलाइन रखी थी रात को नौ बजे और इसी डेडलाइन की वजह से मैं करीबन साढ़े छह सात बजे तक तो कॉलेज से निकल ही जाती थी चाहे क्लास हो या ना हो अब एक दिन हमारे लास्ट के दो क्लासेस कैंसिल हो गए तो हम कुछ दो तीन दोस्तों ने मिलकर कॉलेज बंक करके कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया अब घर में नहीं बताना था की लेक्चर कैंसिल हो गई घर वालों के लिए तो हम कॉलेज में ही थे तो एक साढ़े चार बजे के आसपास हम कुछ दो तीन दो साइंस स्टेशन से एक कैब लेकर दादर पहुंच गए हमारी एक और दोस्त थी जो उस दिन कॉलेज नहीं आई थी और उसे भी हमारे साथ चलना था तो हम उसका इंतजार कर रहे थे कबूतर खाना के बस स्टॉप पर वो क्या है ना जब हम हमारे पेरेंट्स के साथ बाहर जाते हैं तो हमारी नज़र अक्सर वो दुकानों की खिलौ दुकानों में टंगी हुई खिलौने या फिर आसपास के चीज़ों पर ही अटकी रहती है लेकिन आज खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे तो हम आसपास के नज़ारों में ही खुश हो गए जैसे वो ज्वेलरी का पोस्टर जो वहाँ लगा था और ये बस स्टॉप के मेले सीट हर दोस्तों के ग्रुप में एक इंसान ऐसा जरूर होता है जिसे अगर छह बजे कहीं पहुंचना हो तो उसे चार बजे की टाइमिंग देनी पड़ती है और और एक इंसान होता है जो हर प्लान में शुरुआत से शामिल होता है और अति उत्साहित भी रहता है और एन वक्त पर वो प्लान कैंसिल कर देता है हमारी बदनसीबी ऐसी थी कि ये दोनों विशेषताएं एक ही इंसान में समाई हुई थी जिसका इंतजार हम वहाँ कबूतर खाने के बस स्टॉप पर कर रहे थे पता नहीं वक्त कैसे गुजर गया और अब छह बज चुका था मैंने कई बार उसे फोन लगाई पर वो हर बार दस मिनट दस मिनट करती रही ठीक छह बजकर पैंतालीस मिनट पर मैं हताश निराश और अपने दोस्त को कोसते हुए वहां से घर के लिए निकल पड़ी और उस लोकल ट्रेन के भीड़ भाड़ में घर पहुंच गई लेकिन उस दिन घर का माहौल कुछ गंभीर था अक्सर ऐसे नहीं हुआ करता मुझे लगा की पापा को शायद मेरे झूठ का एहसास हो चुका According to the recent reports that we have received there have been three bomb blasts that have struck the economic capital of this city Mumbai first one at Opera House the second one at Zaveri Bazaar and the third one recently at 7:06 pm at a bus stop near Kabutar Khana in Dadar Ho sham jo meri avastha thi na wo main aaj baya nahi kar sakti mujhe samajh mein nahi aa raha tha ki main apne kismat par khushi manau ya fir is hadse par hairan ho हाँ मैंने जरूर सुना है कि किस्मत ने लोगों की जिंदगी बदल दी है लेकिन आज मेरी किस्मत ने तो मेरी मौत बदल दी हाँ लेकिन उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि हम अपना जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे सारी जिंदगी आगे बची हो तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हमारे कल के लिए खुशियाँ समेटते समेटते आप अपने आज को नजरअंदाज न कीजिए क्या पता कल हो ना हो लाइफ इज अनप्रडिक्टेबल वो तो उस पानी की तरह है जो पानी नहीं बल्कि एक छल है वो तो उस रेगिस्तान की रेत है वो तो सिर्फ एक मिराज है